వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మోనిక మీరు చూస్తున్నారు మోనిక పవన్ కుమార్ అండ్ ఈరోజు వీడియో ప్రెగ్నెన్సీలో అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం మార్నింగ్ సిక్నెస్ అనమాట దాని గురించి దాని నుంచి మీరు మిమ్మల్ని రిలీఫ్ చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే వీడియోని ఎంత వరకు చూడండి అన్న వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో లెట్స్ గెట్ ఇంటర్ ద వీడియో నేను మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటే ఏంటి అని చెప్తాను మోస్ట్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు పేరెంట్స్ అయినా కూడా మీరు దీన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటే మార్నింగ్లోనే వస్తుంది అనుకోకండి పేరుని బట్టి జనరలీ ఈ ఫుడ్ అవర్షన్స్ ఫుడ్ చూస్తే తినాలనిపించకపోవడం ఏదన్నా తిన్నా తాగినా వెంటనే వామిటింగ్ అయిపోతుండడం లేకపోతే తింటున్నప్పుడే అదొక ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు వద్దు నేను తినలేను అని లోపల కూడా వెళ్ళదనమాట తినేది ఇలాంటివి మార్నింగ్ సిక్నెస్ కిందకు వస్తాయన్నమాట జనరలీ మీకు మార్నింగ్ సిక్నెస్ అంటే డైరెక్ట్లీ వామిటింగ్స్ లేకపోయినా కూడా చాలా మందికి ఈ ఫుడ్ చూస్తే తినాలనిపించదు ఆ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది దానికోసం ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు మీ డాక్టర్స్ చాలా వరకు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోండి ఇవి చాలా వరకు మీ మార్నింగ్ సిక్నెస్ సిమ్టమ్స్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇన్ సమ్ కేసెస్ అవి కూడా హెల్ప్ చేయలేము అనమాట ఎక్స్ట్రీమ్ వామిటింగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరలీ ఇవి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఉంటాయి వామిటింగ్స్ అనేవి లేదంటే ఫిఫ్త్ మంత్కి చాలా వరకు అందరికీ ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి అది కాదంటే కొంతమందికి వీళ్ళు చాలా అన్లక్కీ అనే చెప్పాలి కొంతమందికి డెలివరీ అయ్యే వరకు నైన్ మంత్స్ వరకు కూడా వామిటింగ్స్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు వీళ్ళు సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోలేకపోతారు కాబట్టి బేబీకి న్యూట్రిషన్ ప్రాపర్గా అందదు అనమాట సో నేను చెప్పాలనుకున్న ఏంటంటే అలాంటి మార్నింగ్ సిక్నెస్ని ఇంట్లో చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్తో కొంచెం తగ్గించుకోవడానికి ట్రై చేసి మంచి ఫుడ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే లోపల ఉన్న మీ బేబీకి మీకు కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట ఆ నా చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ అంటూ నేను ఇప్పుడు మీతో చెప్తాను ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీ వచ్చేసి చాలా వరకు మీ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన మెడిసిన్స్ని స్కిప్ అవ్వకుండా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వీటిలో కొన్ని మెడిసిన్స్ మీ సిక్నెస్ కోసం కాకపోయినా కూడా వాటి సిమ్టమ్స్ని ఈజ్ చేయడానికి తగ్గించడానికి మీకు హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ అలాగే మార్నింగ్ లేవగానే మీకు చాలా వరకు మీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ట్యాబ్లెట్స్లో బిఫోర్ ఫుడ్ ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకోమని చెప్తారు ఇది మీ నాజియాని తగ్గించడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ బ్రష్ చేసిన తర్వాత చాలా మందికి బ్రష్ చేసినప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట వామిటింగ్స్ ఆ వామిటింగ్ ఫీలింగ్ అనేది నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది ఆ బ్రష్ చేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ బాగా బాయిల్ చేసుకొని అందులో కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేసుకోండి అవి బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఒక వామ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మీ తాగగలికి అంత వేడిలో ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ని ఫస్ట్ బ్రష్ చేసిన తర్వాత తీసుకోండి అల్లం అనేది మీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ని ఆ ఫీలింగ్ని తగ్గిస్తుందని చాలా రీసెర్చెస్లో తేలిందనమాట సో ఇది మీ సిమ్టమ్స్ని తగ్గించడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ చేయొచ్చు ట్రై చేసుకోండి ఇది కాకుండా మీకు ఇలా రోజంతా అనిపించినప్పుడు ఏదైనా కచ్చా మ్యాంగో లాంటిది ఏదైనా పుల్లగా అనిపించే చాక్లెట్ లాంటిది ఏదైనా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అది తింటూ ఉన్నారంటే అంతే మీకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు నోట్లో వేసుకున్నారంటే ఆ ఫీలింగ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇవి కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మీరు ఫుడ్ ఎప్పుడు వేడి వేడిగా తీసుకోకండి అండ్ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోకండి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నార్మల్లీ మనం రోజుకు మూడు సార్లు తిన్నట్టు ప్రెగ్నెన్సీలో రోజుకు మూడు సార్లు తినకూడదు స్మాలర్ అమౌంట్స్లో రోజుకి ఆరు సార్లు బోన్ చేయండి ఇది మీ నాసి అనే ఫీలింగ్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు ఎక్కువ తినాలని ట్రై చేసే కొద్దీ మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది తక్కువ తినండి ఎక్కువ సార్లు తినండి అండ్ ఫుడ్ని ఎప్పుడు వేడి వేడిగా తీసుకోకండి అండ్ పాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా తీసుకున్నప్పుడు కూడా కాఫీ టీని వీళ్ళనంత వరకు అవాయిడ్ చేయండి లేదు చేయలేకపోతే తక్కువ మనుషులు తీసుకోండి ఆ తీసుకునే దాన్ని కూడా వేడి వేడిగా కాకుండా కాస్త వామ్ టెంపరేచర్లో తీసుకున్నారంటే మీ నాసి అనే ఫీలింగ్ అది చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది అనమాట ఇది కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది మీ లిస్ట్లో ఈ ప్లేస్ని ఇలా పట్టుకొని ఉంచారంటే కాసేపు మీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది అంటే రోజంతా ఇలా పెట్టుకొని ఉండలేరు కాబట్టి మీకు నాజియా బ్యాండ్స్ అని కొన్ని దొరుకుతాయి ఒక బ్రెస్ట్ బ్యాండ్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని మీరు వేసి ఉంచుకుంటే ఈ పాయింట్ పైన కంటిన్యూస్గా ప్రెషర్ పడడం వల్ల అది మీ నాజియా అనే ఫీలింగ్ని వామిటింగ్ ఫీలింగ్ని చాలా వరకు తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ సో మీరు
తెలిసే ఉంటుంది జనరలీ అంత మోడర్న్ టర్మ్స్ మనకొద్దు బొరుగులు అంటారు చాలా వరకు అందరూ చూసే ఉంటారు తినే ఉంటారు మీరు కనుక మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఈ బొరుగులు తీసుకున్నారంటే అది కూడా మీ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ని వామిటింగ్ ఫీలింగ్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుందని చాలా రీసెర్చెస్లో తెలియదంట అండ్ నేను నోటీస్ చేసినంత వరకు అది తగ్గిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ బొరుగులు తిన్నప్పుడు తినగలుగుతాం నార్మల్ ఫుడ్ మీకు నచ్చినప్పుడు తినలేనప్పుడు కూడా ఈ బొరుగులు తినాలని మీరు ట్రై చేస్తే ఖచ్చితంగా తినగలుగుతారు అది మీకు టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ట్రై చేసి చూడండి అదైనా లోపలికి వెళ్తుంది అదొక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దానివల్ల నష్టం ఏం లేదు అండ్ ఈ టైంలో మీకు కొన్ని స్మెల్స్ నచ్చకపోవచ్చు చాలా మందికి రైస్ ఉడికే స్మెల్ నచ్చదు పప్పు ఉడికే స్మెల్ నచ్చదు పప్పు తినాలంటే లోపలికి వెళ్ళదు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి కాదు ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ని చూస్తే మీకు నచ్చదు దయచేసి అలాంటి ఫుడ్స్కి దూరంగా ఉండండి మీకు నచ్చని దాన్ని బలవంతంగా తినాలని ట్రై చేస్తే మీకు వామిటింగ్ అయిపోతుంది సో నచ్చని ఫుడ్కి చాలా దూరంగా ఉండండి నచ్చిన ఫుడ్ని తినండి హ్యాపీగా ఉండండి అండ్ ఇంకేం చెప్పాలనుకున్నాను చాలా వరకు నేను చెప్పాలనుకున్నవన్నీ అయిపోయి అండ్ మీ హ్యాండ్స్ని క్లీన్గా ఉంచుకోండి తినే ముందు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని మీరు బయట తిరిగి వారైతే ఖచ్చితంగా ఒక హ్యాండ్ శానిటైజర్ని మెయింటైన్ చేయండి మీకు ఇన్ఫెక్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటప్పుడు మీ హ్యాండ్స్ని క్లీన్గా పెట్టుకోండి తినడానికి ముందు అవన్నమాట నాకు తెలిసిన నేను విన్న నాకు హెల్ప్ అయిన చిన్న చిన్న టిప్స్ మీ మార్నింగ్ సిక్నెస్ని తగ్గించడానికి మీకు కొంచెం ఫుడ్ తినే తినడానికి హెల్ప్ చేయడానికి అండ్ ట్రై చేసి చూడండి ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ సింటమ్స్ ఏమైనా వర్క్ ఉన్నట్టయితే ఈ టిప్స్ ఏమైనా వర్క్ అయినట్టయితే లేదా ఇంతకు ముందు మీకు మీరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు ఈ టిప్స్ హెల్ప్ అయి ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి నాకే కాదు ఇది ఎంతోమందికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నట్టయితే ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఇది మీకు వర్క్ అవుతే మీరు కూడా ఖచ్చితంగా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఇది ఎంతోమందికి మళ్ళీ హెల్ప్ అవుతుంది మ్యాటర్ ఏం లేదు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకోవడం అయితే అండ్ నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే నన్ను ఇంకా సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నా వీడియోస్ని చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్